buonasera, buonasera, benvenuti Club Napoli Night, torniamo dopo un po' di pausa tra il periodo pasquale e soprattutto il Napoli che ha giocato in Champions e allora nuovo appuntamento qui dal ristorante Pizzeria al 22 alla Pigna Secca, tantissimi amici che sono qui in pizzeria, tantissime persone pronti a vivere quest'altro appuntamento serale come al solito seguiteci anche sulle nostre pagine Facebook, Teleclub Italia, Club Napoli eh, All News, anche gli amici di Animo Azzurro e poi soprattutto interagite con noi con il nostro numero 342 38 12 92, poi dopo proveremo anche ad aprire le linee come di consueto e allora vado a salutare i miei ospiti, parto dal volto femminile di questa sera, la ringrazio perché è un'amica di vecchia data, una collega bravissima, ringrazio Taisa Raio di essere con noi, ciao Taisa. Ciao Francesco e grazie a te per l'invito e buonasera a tutti. Posso dire, insomma facciamo sempre un passaggio, lei non vuole tanto, però io glielo dico perché anche perché Taisa è figlia di cotanto padre eh, che eh, il grande Vittorio Raio eh, che ricordiamo sempre con grande affetto eh, io ho lavorato con lui eh, in diverse occasioni e lo ricordo sempre con grandissimo affetto un grande professionista il mattino ma eh, poi i suoi appuntamenti anche in televisione con, eh, tanti, con tante trasmissioni e Taisa ha continuato e continua quello che è stato il grande percorso del papà e allora vado a salutare un altro amico, lui volto televisivo e anche e soprattutto voce radiofonica, grazie a Michele Sibilla. Ciao Michele! Ciao Francesco, grazie a te, buonasera a tutti. Con te abbiamo fatto tante sì. cose e ricordiamo un altro grande personaggio, Pasquale, Pasquale D'Angelo. Non Pasquale si può non ricordare un grande tifoso come Pasquale D'Angelo, il tuo corner eh, con Nello Dierne che salutiamo, con tanti amici, ma soprattutto Pasquale che era un punto di riferimento per gli ultra assolutamente e non è né retorica né no, una frase no. fatta dire che eh, tifosi come Pasquale mancano ce ne sono sempre meno bravissimo, in curva bravissimo. però io dico fortunatamente ci sono ancora e se c'è stata la tanto sospirata e auspicata Pax bravo, tra bravissimo, la società bravissimo. e gli ultra lo si deve proprio a questi tifosi la generazione di Pasquale che esatto, ripeto fortunatamente, fortunatamente sono ancora in curva è assolutamente è così allora sarà una festa continua dobbiamo dire diverse cose lo faremo eh, con calma e voglio sentire poi i miei ospiti anche voi scriveteci al 342 38 12 922 vado a salutare Renato Pagano che è qui al ristorante al 22 e il nostro Davide Tramontano invece in regia a Giuliano vedo Pronto, siediti subito, subito, subito perché così il nostro padrone di casa, veramente il nostro padrone di casa che è Giovanni Improta che è stato a Torino, sei stato lì e ci mi ha fatto anche un bellissimo collegamento a fine partita, voglio sentire l'emozione che hai provato perché là ce l'hai raccontata live, però la cosa più bella è stato stare lì, rimanere anche, quanto avete aspettato prima di uscire dallo stadio? Allora, innanzitutto buonasera. Uh, sì, vabbè, è stata una goduria vera e propria In genere quando andiamo in trasferta ci fanno sempre aspettare Sai che sfolla prima il campo Questa volta è stata veramente una gioia rimanere all'interno dello stadio Vabbè, per due motivi Uno perché abbiamo evitato la pioggia Perché lì c'è stato un, un bel acquazzone E quindi siamo rimasti all'interno Però poi dopo si è cantato Siamo rimasti soli all'interno dello stadio E quindi si è cantato ma veramente una goduria Uh, vincere là è sempre, è sempre bello, uh, io avevo la sensazione che gli ultimi minuti in Napoli potesse affondare il colpo e poi come dire a volte il destino, il karma, vincere in quel modo co, dopo il gol annullato a loro e fare il gol al 93esimo come successe nel 2018 con Koulibaly e poi sappiamo come è andata a finire e quindi veramente è stata una gioia immensa, secondo me ai fini del, del risultato finale dello scudetto cambiava poco anche un pareggio, però poi vincere là in quel modo è stato come dire mettere secondo me un sigillo finale ad un campionato strepitoso, vincere anche in quello stadio contro quelli là. Allora Giova, prima di salutarti poi tanto ci rivediamo, una battuta velocissima, sei d'accordo per lo spostamento o no? Come ti puni? Perché qua sta un po' succedendo un po' di cose diverse, tu domenica sei chiusa normalmente quindi per te è perfetto se la spostano a domenica o no? Sì diciamo che se dovessimo giocare sabato eh, e, vi e vincere eh, comunque c'è la possibilità della matematica comunque aspettando la partita dell'Inter 
comunque io resto chiuso uno per, per godermi comunque tutto <ride> ma anche perché poi si prevede insieme al flusso di turisti che c'è quelli che scenderanno in piazza per festeggiare qui secondo me sarà veramente un bel caos se la fanno domenica alle tre sarebbe perfetta perché poi festeggiarla lì come dire sul, allo stadio sarà un'emozione è un po' come tornare indietro di, di tanti anni quindi poi magari c'è il ritorno a piedi a casa con gli amici e quindi domenica sarebbe una domenica perfetta sarebbe però se poi dobbiamo aspettare la partita dell'Inter sarà, sarà uguale però l'emozione che secondo me darà dallo stadio sarà totalmente differente bene, grazie a Gianni che ritroviamo dopo che nella sua postazione quella là di fianco ai nostri ospiti allora, eh, io direi la scaletta giustamente prevede parlare un po' della Juve e poi guardare avanti però, proprio perché le ultimissime notizie sono quelle di attesa lo abbiamo detto anche nel pomeriggio ne abbiamo parlato anche in radio insieme a te caro Michele eh, la situazione è questa le decisioni arriveranno domani per me è un po' assurdo questo fatto che le decisioni arrivino domani anche perché poi il tempo per organizzare il tutto diventa sempre di meno o comunque ci sarebbe un po' di caos però è chiaro domani il CASMS ha deciso di incontrarsi sappiamo oggi di questo incontro eh, in videocall tra il prefetto Palumba e eh, il ministro Piantedosi sicuramente anche De Laurenti si sarà stato informato eh, vi ho detto già nel pomeriggio ma lo ribadisco stasera che anche da parte della tenenza dei carabinieri della, della provincia di Napoli c'è stata la richiesta al ministro Piantedosi di spostare a domenica addirittura alle tre poi vi spiego anche i motivi e eh, soprattutto eh, c'è preoccupazione perché ci sarebbero due giorni di caos uno sabato se il Napoli batte la Salernitana e quindi i tifosi del Napoli ragazzi scenderanno in piazza a festeggiare e poi domenica in seconda battuta è stata anticipata la partita tra Napoli e Pesaro di basket e tu sei pure un esperto di basket caro, caro Michele e eh, per fortuna anche perché sarebbe stato impossibile poi proprio giocarla quella partita perché era impossibile arrivarci al palabarbuto e quindi questo aprirebbe a una speranza non è detto perché comunque tutto poi verrà deciso nella uh, riunione del CASMS che dovrebbe essere, spero, domani mattinata, me lo auguro, dove uh, si deciderà cosa fare. Intanto noi siamo qua in attesa. Allora, io parto da Daisa, poi vado da Michele, poi ritorniamo, facciamo il passo indietro sulla Juve. Come ti poni? Meglio sabato, meglio domenica? Insomma, tu la cronaca l'hai sempre fatta, la continui a fare, quindi in questi casi però c'è un caos totale. Assolutamente sì Francesco, io sono favorevole allo slettamento, allo spostamento, quindi al posticipo per la giornata di domenica, in primis ovviamente da tifosa, da tifosa del Napoli perché eh, tutt'altro è totalmente diverso festeggiare in casa al Maradona, allo stadio e quindi una gran parte dei tifosi presenti all'interno dello stadio, una parte fuori e poi questa festa che prosegue di sicuro non sarà soltanto una giornata ma saranno mesi, però di sicuro sai è anche un po' brutto festeggiare una prima parte e poi essere contenuti in molti hanno fatto un paragone con i festeggiamenti post partita con la Juve ma lì è stato un festeggiamento non solo ovviamente relativo all'avvicinarsi dello scudetto ma soprattutto ad aver sconfitto la Juve vediamo comunque abbiamo visto un Napoli stanco, affaticato, poi c'era l'amarezza Champions quindi vincere comunque a Torino è stata una grande soddisfazione e infatti abbiamo visto poi i tifosi hanno aspettato ore hanno accolto la squadra a Capodichino e io dico la verità è ovvio che comunque eh, c'è un'allerta per quanto riguarda la sicurezza l'ordine pubblico ed è giusto che sia così quindi da un lato sono anche favorevole a contenere tutto in quella giornata e soprattutto anche a dare la possibilità ai tifosi di, di festeggiare mi dispiace devo dire la verità di leggere anche dei commenti che provengono bravo, dai tifosi bravo, ecco, bravo. della Salernitana perché posso comprendere quando questi commenti arrivano da altre squadre dai bianconeri però sai comunque eh, lo scudetto del Napoli, posso capire le rivalità, però dai, è una festa per tutta la campagna, è uno scudetto che torna a Napoli dopo 33 anni e comunque porterà un incremento da un punto di vista turistico a tutta la regione. Vediamo la città boom di turisti, ma non riguarda solo Napoli, esattamente, riguarda Pompei, Ercolano, la stessa Salerno, quindi bisognerebbe gioire e mi dispiace leggere quindi anche dei commenti da parte del coordinamento, se non erro, del club eh, della Salernitana che parla proprio di mancanza di codice etico, ma io non sono d'accordo, ti devo dire la verità. 
possibilità, quindi sono favorevole allo slittamento a domenica. Michele, che ne pensi? È chiaro, tu conosci anche quella che è la zona diciamo, che va verso poi ecco, il Nolano e tutta quella... Certo, sei certo. attento anche alle vicende un po' del Salernitano per alcuni altri motivi, ecco, per il nostro amico Nello Tierne che ieri mi ha detto Franci, qua a Sarno è diventato tutto azzurro, tutto azzurro ha detto ma meno no? male, è, è così la cosa importante. Però eh, come spiegava Taisa, cioè, la questione è strana perché sembra quasi che non ci vogliono, non vogliono far slittare la partita vedo un po' di cattiveria Taisa ha spiegato benissimo la situazione Salerno-Salernitana perché poi ecco Nello giustamente ha sottolineato come Sarno e possiamo dire forse gran parte della provincia di Salerno sia colorata d'azzurro um, io, ho, io sono, sono favorevole nel momento in cui mm. ci sono motivi di allerta per quanto riguarda l'ordine e ci sono e ci sono, e ci sono. cioè qui non c'è nessuna eh, nessuna richiesta eh, di, di anticipare posticipare la partita per, per festeggiare in, eh, definitivamente festeggiare a rate, in leasing e quant'altro <ride> c'è semplicemente una esigenza di ordine pubblico alla quale non si può derogare, punto e per questo credo che sia giusto sia giusto aver chiesto il posticipo della, della gara e credo che sia giusto prendere questa decisione un motivo in più a proposito di commenti Vai. i commenti dei ben pensanti di quelli che parlano bene di quelli che solitamente sono pronti a puntare l'indice contro Napoli e tutto ciò che succede a Napoli sono contrari allo spostamento eh certo. un motivo in più per spostarlo bravo, un motivo in più per spostarlo eh, faccio un passaggio come ha fatto Michele su quella che è la situazione perché Uh, io capisco e Thaisa ci ha spiegato la questione Salerno e via dicendo però io uh, voglio far capire molti tifosi eh, che eh, anche in alcuni tifosi del Napoli che non sono d'accordo qualcuno ha detto no abbiamo sì, no, preso è... gli aerei abbiamo certo, preso da lontano e questo è vero si per questo, certo. questo è vero ci sono un po' di problematiche però capiteci guardate che eh, sabato qui c'è il Comic Con molti non lo sanno Uh, il Comic Con è una di quelle manifestazioni che raccoglie migliaia di ragazzi da tutto il sud migliaia di ragazzi che bravo che da vengono tutto da tutto il sud quindi sarà una commissione cioè, ma anche domenica la stessa cosa sì, siamo d'accordo però concentrare un'unica situazione casomai chiudendo anche i cancelli del Comic Con un'oretta prima perché normalmente chiudono alle 18 se la fai chiudere anche alle 17 finita la partita che finisce alle 17 secondo te ci sarà almeno un'ora di tempo dove no, i, i giocatori io, io aggiungo, gireranno le curve aggiungo una cosa, ripeto io credo, credo che ci siano esigenze di ordine pubblico quindi eh, certo. partiamo da qui una cosa è far disputare la partita alle 15 quindi la partita termina e l'eventuale festa comincia con la luce del sole ah, un'altra cosa è bravissimo cominciare la partita alle 18 quindi finire la partita già con le luci artificiali bravissimo in una Napoli che come sempre come è in questi giorni ma come è oramai da tempo piena zeppa piena di, di turisti. gente mm. di turisti e non solo e, e credo che sia un po' più problematico poi mantenere l'ordine pubblico attenzione quando parliamo di ordine pubblico qui nessuno sta um, è come dire è, è prevedendo sciagure o chissà no, che no, no, ma è normale è normale normalissimo che il festeggiamento atteso per tanti anni possa portare più gente di quanto si possa immaginare assolutamente, assolutamente. e questo in, inevitabilmente creerebbe, creerebbe dei problemi se episodi del genere condizioni del genere hanno creato problemi in città ben più abituate a vincere e ben più abituate anche a controllare, a tenere sotto controllo l'ordine pubblico, sicuramente a Napoli ci vorrà qualcosa, ci vorrà qualcosa di importante. Ripeto, ne, il discorso di questo spostamento della Juve che fece una richiesta di cambiare l'orario in quel caso per fare i fuochi d'artificio, ragazzi. Eh. Cioè è stata cambiata una partita dalle 15 alle 20.30 per una coreografia di fuochi pirotecnici allora poi là poi perché sento come hai detto tu i ben pensanti 
che cercano di fare delle situazioni un po' particolari. Allora, vedete i numeri in sovraimpressione, iniziate a scriverci 342 38 12 922, fra poco leggo anche gli amici che ci stanno scrivendo sulla nostra diretta Facebook, fate domande sia a Taisa che al nostro Michele perché adesso parliamo di calcio, promesso parliamo di calcio perché poi eh, i nostri tifosi vogliono sentire parlare di calcio e lo facciamo con i nostri ospiti con grande attenzione, però ripeto questa prima parte proprio perché domani mattina ci dovrebbe essere la decisione, la decisione del CASMS sarà fondamentale, sarà importante quindi capiremo anche poi gli orari perché uno, qualcuno dice 12.30, qualcuno dice le 15 io continuo a dire che da Zon secondo me spinge, anche Sky, da Zon e Sky spingono per le 15 eventualmente perché alle 12.30 avrebbero certo, solo interlazio, no? certo, avrebbero certo. solo interlazio e lì sarebbe eh, importante. Allora saluto anche il nostro Antonio di Monaco della nostra redazione che ci aiuterà con uh, le dichiarazioni dei nostri ospiti. Allora Thaisa tu già dicevi della partita con la Juve, adesso parliamo un po' di calcio. È stata una vittoria bellissima, è stata una di quelle vittorie che, voglio dire, sogniamo da bambini. Assolutamente. Premetto che eh, per la mia età io purtroppo non ho vissuto nessuno dei due scudetti, il primo non c'era, il secondo avevo un anno, quindi per me sarà una doppia emozione vivere eh, lo scudetto, in primis da tifosa e poi ovviamente da giornalista, quindi sì, è stato un momento emozionante, eh, io mi sono commossa, e, sì, ti, ti posso dire che nel momento in cui c'è stato il gol di Raspadori mi sono commossa, ascoltavo la partita per radio, devo dire la verità, sì, assolutamente sì, e infatti lo ho anche scritto sui social, mi sono complimentata con il collega Carmine Martino perché mi ha emozionata, è riuscito a trasmettermi delle emozioni e sai tante volte ovviamente ho ascoltato di gol, però eh, mi sono resa conto anche delle emozioni vissute da colleghi ecco, più grandi di me che avevano vissuto i due primi scudetti ma allo stesso, punto, stesso tempo hanno vissuto anche purtroppo il declino e tu puoi insegnarmelo, quindi il declino in Serie C, trasferte davvero impensabili e poi dopo tanti anni un sogno che si arvera e soprattutto chi avrebbe scommesso, diciamo anche questo, quest'anno abbiamo vissuto un doppio sogno, siamo arrivati ai quarti di finale di Champions, c'è stata l'amarezza perché speravamo quantomeno di arrivare in finale, c'era questa speranza, non è stato così, però bisogna anche sapersi accontentare, all'inizio chi lo avrebbe detto? In po Qualcuno lo ha detto, ma sono stati davvero pochi. Vinciamo lo scudetto, io trovo assurdo dire no vabbè però è uno scudetto, um, ho, come, ho trovato poco sportive le dichiarazioni di Allegri, brutta, brutta. molto brutte, anche poi l'innominabile. Uh, <ride> ecco, sì, poco sportivo perché loro dovrebbero dare l'esempio soprattutto ecco, ai tifosi, alle curve quindi nel momento in cui vedi che sono proprio le società, i club a comportarsi in questo modo, è un pessimo esempio soprattutto per i ragazzi che guardano da casa quindi complimenti soprattutto a Spalletti che lo ha ignorato e ha proseguito appunto per, per la sua strada ignorando determinate offese sì, c'è stata una punizione, c'è la squalifica c'è uno, se non erro 5.000 euro di multa per me es esattamente un solo esatto. turno. Esattamente, un solo turno. Vorrei dire, però poi dicono che noi siamo complottisti, che ci lamentiamo, ma se fosse stato il contrario, se lo avesse detto Spalletti, cosa sarebbe accaduto? Quindi a me, devo dire la verità, torniamo a casa vincitori, sono felice soprattutto perché a segnare sia stato Raspadori, lo meritava, quindi abbiamo vinto a casa loro e lo scudetto è meritato e loro lo sanno c'è un po' di, di sofferenza <ride> bravo, un po' di sofferenza Michele, tu ne hai visti tanti di Napoli, Juve o Juve Napoli abbastanza, abbastanza, abbastanza. come me insomma uh, è uno di quei sogni perché ragazzi, vincere al 93 in casa loro era successo con Culibali, te lo ricordi? però adesso si è chiuso, si è chiuso un cerchio, cerchio. Bravo, si è chiuso un bravissimo. cerchio perché ehm, cinque anni fa al Napoli fu negata la, uh, la sacrosanta vittoria del campionato, Bravo. meritatissima vittoria Bravissimo. del campionato e sappiamo come è, com è andata, per colpa di un arbitro, per colpa di un arbitro che poi dopo, dopo un paio d'anni se non sbaglio um, ammise, ammise l'errore ma quando oramai i buoi erano scappati, quest'anno invece, <ride> quest invece si chiude il cerchio perché Grazie a un arbitro che non si è lasciato intimorire eh beh, eh beh. né condizionare, un arbitro, ripeto, parlo di Fabri. Sì, sì, sì. E il Napoli va a vincere quello che aveva già strameritato di vincere. Assolutamente. La vittoria di domenica e la ciliegina sulla torta, perché è una vittoria limpida in cui si sono visti 
probabilmente non tutti i 18 punti di differenza perché probabilmente la Juve non è inferiore di 18 punti no. a questo Napoli ma sicuramente di 10, 15, dai 10 ai 15 la differenza, la differenza c'è quindi una vittoria che veramente va a completare questa stagione e ripeto va a completare un ciclo che è cominciato il 22 aprile del 2018 e che è terminato momentaneamente, Bravo, momentaneamente il 24 aprile 2023 assolutamente allora eh, intanto un po' di messaggi mi dicono che l'Inter è in vantaggio perché c'è la partita eh, segnato Di Marco allora, forse ma... sarà sempre il contraccolpo dei 15 punti sì, restituiti sì, sempre quello sarà. no perché c'è no, no, eh, lo dobbiamo spiegare ad Allegri no no ma gli gli anche a Guardalà io ho bravo, deciso guarda là, se... eh, qui c'è la figlia di Vittorio quindi mh, io ho avuto la, la fortuna di, eh, di vivere quella generazione di giornalisti bravissimo quindi, anche io eh, sentire colleghi che dicono delle cose assurde come l'ha detta guarda là mamma domenica mia, sky c'è cioè veramente pauroso, si fa capire pauroso. il decadimento anche Bravo, del, nostro del nostro mestiere allora guarda questo messaggio quanto è bello <ride> c'è Giovanni Colucci che dice ma la spostano a domenica oppure no vi prego fatemi festeggiare il sabato e lavorativo perché giustamente ci sono anche queste esigenze lavora, lavora. tante persone infatti che lavorano quindi anche questo secondo me bisognerebbe andare anche ovviamente si sposta una partita per motivi di ordine pubblico e sicurezza però anche mi auguro per questo perché in tanti ma soprattutto anche per le persone che saranno in città per i tanti turisti quindi assolutamente sì dicevi Michele no, cioè no, è bella questo messaggio sì, sì, ass assolutamente perché <ride> no, sorridiamo però è così sappiamo quanta gente ci sarà certo. ma sappiamo anche quanta gente non ci potrà essere bravo sì, quello eh, sì quindi è veramente una decisione difficile per chi la deve prendere ma io ripeto se lo ripeterò fino alla noia se ci sono e ci sono, e ci sono motivi no? di ordine pubblico deve essere spostata punto allora salutiamo il nostro amico e collega Cesare Rosso che ti saluta e saluta anche Daisa ha detto stasera eh, grande parterre Dario Fornaro ci scrive e noi ti ringraziamo per, perché il nostro vuole essere un servizio ai tifosi del Napoli grazie per averci fatto vivere l'arrivo del Napoli a Torino grazie a te l'abbiamo fatto vedere eh, è stato un'ora in diretta da solo a raccontare, a raccontare. dalle due e mezza alle tre e mezza vabbè comunque eh, salutiamo Giorgio Giovanni in prota, sì, Antimo Grassia, buonasera Francesco è sempre Forza Napoli, eh, abbiamo letto di Giovanni che ci continua a scrivere, lo abbiamo detto, lo, lo si, darà, si deciderà domani, Cesare dice anche il Cilento confermo sono Granata ma tifano per lo Scudetto Azzurro da inizio campionato, è una minoranza un po' limitata di chi non vuole. Allora poi c'era quest'altro amico, ragazzi firmatevi. Uh, che ci chiedeva se c'era un precedente esiste un precedente ecco Marcello esiste un precedente riguardo lo slittamento uh, il precedente è legato proprio a quella partita della Juventus non è stato fatto un cambio di giorno ma un cambio di orario soprattutto per me è assurdo questa cosa del del, del, dei fuochi pirotecnici cioè là non è ordine pubblico Francesco cioè, l'ordine pubblico è, è liquido è bravo, come si dice è, adesso certo, no? è, esatto, e eh, quindi non, non puoi prevedere oggi quello che può accadere domani eh, certo, in situazioni certo. del genere e quanta più prudenza e prevenzione c'è è sempre meglio assolutamente d'accordo poi e quindi salutiamo Marcello diciamo che ci sono precedenti allora, poi prima non si Michè, tempi nostri si giocava tutti alle tre ragazzi e in diciamo, tre, o alle quattro perché o alle due e mezza o alle due e mezza 14 e poi l'ora solare erano le quattro sì. sai questo è perciò non esistevano queste cose Ah, sì, anche perché è stato bello vedere i motorini dietro il bus del Napoli, però ovviamente ci è andata bene, nel senso non ci sono stati incidenti, non ci sono stati feriti, però è normale che le istituzioni debbano appunto soffermarsi per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica in città, quindi è fondamentale questo, io per questo sono favorevole assolutamente, e, e, i fuochi pirotecnici sono una cosa, l'ordine pubblico e festeggiamenti che durano oltranza per oltre 24 ore sono un'altra cosa, quindi io sono favorevole lo sottolineo Bravo, sì, assolutamente. allora eh, buonasera mi chiamo Giovanni sono super tifoso del Napoli ma volevo capire ma se il Napoli non vince con la Salernitana pareggia vinciamo lo stesso lo scudetto forza Napoli poi biglietti dopo una sal Napoli Salernitana quanto costeranno allora, diciamo che se il Napoli non vince con la Salernitana se ne, se ne parla con l'Udinese che poi là 
Michè, pensiamoci un attimo anche a questa cosa. Pensate martedì notte quando arriva la squadra da Udine, non escono da, veramente non escono più da Capodichino. Se ci hanno messo un'ora, un'ora ragazzi, per fare 300 metri, 400 metri per prendere la tangenziale. Io, io so quasi due ore, quasi, io so quasi due, due ore, sì, ore sì, per sì. fare 350 sì, sì, sì. metri. Perciò dico, per pensa te che cosa no, poi vabbè. succede, perciò l'ordine pubblico poi là. No, però può essere, attenzione, ragazzi, Napoli deve battere la Serenitana, la Infatti. Lazio non deve vincere, ma può anche pareggiarla e siamo campioni d'Italia. Però è chiaro, nel caso di pareggio poi slitterebbe tutto alla settimana. Anzi, sicuro, al martedì, sicuro, al martedì e poi il Napoli gioca di martedì. Poi su quest'altro fatto, no, ragazzi, non me ne vogliano assolutamente neanche l'Udinese e neanche la sportività, ma pur cambiando l'orario e non si sposta la partita con l'Udinese, cosa impossibile però ragazzi ma se ci va la primavera a Udine ma qual è il problema? Ma fatemi ca no, sai che diceva mister Daniello mister Pasquale Daniello che era uno, è il nostro ospite sempre voi pensate domenica pomeriggio il Napoli ha giocato sabato ha vinto con la Salentana domenica pomeriggio i ragazzi vedono la partita a Castelvo turno un bicchierino di spumante lo e prendono? E beh, e beh. quindi che cosa succede? poi martedì possono giocare? cioè ti rendi conto? E eh, eh, allora non diciamo, quelle sono situazioni che vogliono crearci ad hoc. Questo certo, va bene, certo. comunque dai, andiamo avanti. Voglio, no, prima di andare in pubblicità, poi sarebbe meglio sempre la Fiorentina. Secondo me, se proprio, do... anche no, se io vabbè, mi auguro che sia, no. eh. però capito, cioè, domenica, domenica alle due e mezza vince, vince l'Inter. Ok, il Napoli ha battuto la Serenità, I, i calciatori lo stappano una bottiglia di spumante. Ma me lo domando. Eh no, perciò è allora, è allora. Credo già domenica non sta stappato. Bravo, la esatto. Allora, dimmi una cosa, eh, a Torino tu hai parlato giustamente di Fabri, ma io ho visto un Napoli che comunque c'è stato per tutti i 90 minuti, molto più forse di quanto è successo col Milan. Vittoria limpida, vittoria limpida. Eh, solita partita a Torino, quindi partita sempre dura, partita sempre in bilico. Ma questo è accaduto nel primo tempo, nel secondo tempo il Napoli è ritornato, il Napoli brillante, il Napoli che chiude gli avversari nella propria metà campo, un Napoli a raffica che ha, che ha costruito palle gol importanti. Poi c'è stato il break, il famoso break di Di Maria, ma abbiamo, abbiamo anche visto insomma viziato da un fallo evidente ed è stata tutta lì la Juve del secondo tempo se non ricordo male no non ha fatto nulla non ha fatto cioè, nulla. il Napoli invece ripeto è stato assoluto nel campo ed è stata una vittoria limpida cioè, veramente c'è poco da dire vittoria no. limpida vittoria. il Napoli di Spalletti ha vinto nei, ca nei cambi alla fine con Zelensky e Raspadori sì tu anche quello è stato importante eh? è stato importante è, stato importante. è un Napoli che ha dimostrato anche con la banchina di meritare, di meritare lo scudetto ed è un Napoli che probabilmente anche meglio degli altri ha utilizzato la formula dei cinque cambi assolutamente sì ass anche se io ti dico la verità Michele in certe partite poi casomai ne possiamo parlare dopo no, ma ti rispondo subito, eh, già ho capito, già hai capito eh? la risposta l'ha risposta data domenica sera a Spalletti quando ha detto qualcuno ho letto che eh, si poteva fare così si poteva se siamo arrivati qui ha detto perché ho fatto così <ride> bravo va bene ragazzi allora noi andiamo in pubblicità poi eh, fra poco avremo un ospite continuiamo a parlare di quella che sarà la sfida anche con la Salernitana capendo cosa può succedere eh, o sabato o domenica poi lo vedremo e poi con Michela con Michele e con Taisia faremo un po' il punto anche di quella che è stata una stagione importantissima per il nostro Napoli e allora fermi lì pubblicità tornate allora avete visto anche il promo della grande attesa vi daremo con tezza della cosa tra domani e dopodomani ma dovremo iniziare intorno alle 11 per quella che sarà una lunghissima maratona che ci auguriamo ci porti alla grande grandissima festa con Michele Plassino con tanti ospiti anzi invito Michele e Taisia ad essere casomai anche con un collegamento video di qualche minuto a partecipare insieme a noi a questa bellissima maratona che sarà importantissima allora fra un attimo avremo un ospite ritorno però a quello che dicevi tu perché in alcune partite il mio giudizio, ma forse anche di qualcun altro, è che qualche calciatore 
poteva rifiatare io faccio sempre l'esempio di Napoli Sassuolo te lo ricordi no? Napoli che sa 3 a 0 entra Don Belè fa addirittura il quarto gol il Napoli in quella partita non fa tutti i cinque cambi per esempio adesso ripeto non è una critica come dicevi tu se Spalletti ha fatto delle scelte le ha fatte perché era consapevole di quelle scelte però sai proprio in vista di quella che è stata anche la Champions che era uno sfizio era un, uh, è stato un record già arrivare ai quarti per il Napoli che non era arrivato mai nella sua storia ai quarti però forse la gestione di qualche giocatore lo stesso Simen no? che lo conosciamo no? a impeto la gestione di giocatori come Di Lorenzo alle volte lo stesso Anghissà lo stesso Kim cioè sul 3 a 0 Può entrare Ostigard a Sassuolo? Mi segui? Voglio sentire la tua. Sì, allora, eh, anch'io sono convinto che un minimo di rotazione in più non avrebbe, eh, non avrebbe portato alcun documento al rendimento della squadra. Sarebbe rimasto stabile. Però io poi alla fine mi arrendo agli allenatori perché nessuno come loro ha il polso della situazione. Poi ho una mia, una mia fonte di approvvigionamento, eh, vai. che è il prof Eugenio Albarella. Grande, grandissimo prof. E solitamente quando ho qualche dubbio chiedo a lui. E devo dire che è sempre molto rassicurante, e lo è stato. D'altronde basta vedere, l'unica vera flessione che ha avuto il Napoli in questa stagione è stata nelle ultime cinque partite. Mm. Quelle a cavallo dei quarti di finale di Champions. Certo. E che sono arrivate praticamente a poca distanza dall'ultima sosta per le nazionali. Ti seguo. Che è stata quella che ha un po' ehm, imballato il motore del Napoli. E lui l'ha detto ma Spalletti. Non tanto, non tanto per le energie fisiche spese dai giocatori, ma proprio per le energie mentali. Ricordiamo lo sfogo di Kim, che poi per ragioni di Stato ha dovuto fare marcia indietro. Quelle parole di Kim invece sono state sincere e reali il Bravo. Napoli ha pagato Dazio all'ultima sosta per le nazionali e alla tensione che si è creata per i quarti di finale di Champions ma pur avendo una flessione in queste ultime cinque partite il Napoli in questa classifica è secondo solo alla Lazio di due punti Sono il che sì. vuol dire che il Napoli ha mantenuto un cammino così costante ma soprattutto così superiore un passo così superiore e più veloce rispetto alle altre che rotazioni o non rotazioni non, non sarebbe cambiato ben poco, credo, rispetto, rispetto a questo. Bene, bene, dopo sentiamo anche da Isa sulla cosa, ma sai chi sentiamo adesso? Eh, lo so, tuo grande amico, una bella sorpresa. È un grande allenatore, lui che poi ha scoperto calciatori, ha allenato. Ah, lui era un grande attaccante, eh, un grande grandissimo attaccante. attaccante. Saltava alla Victor. Eh. Ah, allora, grazie di essere con noi a mister Ernesto Apuzzo. Mister, ci sei? Eccoti. Sì, ci sono. Grazie. Un abbraccio a tutti <ride> ciao, in particolare. Ciao, mister. All'amico mio Michele. Come state? Tutto <ride> bene? Francesco, ciao. Ciao, mister. Ciao, buonasera. Ciao, ciao buonasera, mister. Signorina, Anche da Dai Saraio. Sì, ciao, mi ciao. scuso. Grazie. Dovevo grazie salutare di prima. Con noi. Prima il gentil sesso e poi voi, perdonami, mi perdoni signore. <ride> no, no, ma, vabbè, ma poi è giovane, giovanissima, la puoi chiamare pure signorina, cioè la puoi chiamare pure signorina, signorina. è giovanissima. Va bene, <ride> va, 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 bene. va bene. Tranquillo, tranquillo, mister. Senti, mister, allora stavamo parlando un po' di sto fatto delle rotazioni, tu che ne pensi? Perché poi, diciamoci la verità, io ho un amaro in bocca terribile, uno è la Coppa Italia, che adesso sì. si stanno giocando la semifinale eh. da un lato, perché quella partita con la Cremonese la tengo qua, te lo giuro la tengo qua, poi è chiaro col Milan eh, all'inizio eravamo tutti contenti, poi è andata come è andata, forse perché la Champions comunque è qualcosa di diverso. Qual è il tuo giudizio, al di là di quello che... Poi dopo parliamo della bella vittoria con la Juve, però il giudizio in generale. Il Napoli oggi eh, ha fatto qualcosa di straordinario, però voglio sapere da te, eh, qualche rotazione in più poteva casomai aiutare? Io penso, non per andare controcorrente, penso di no, per un modo semplice. Per un motivo semplice, noi ci siamo trovati nel momento clou della stagione, quando dovevamo incontrare il Milan, in una situazione dove ci sono venuti a mancare, per, diciamo per mera sfortuna, i, due i, i, due, i tre attaccanti titolari 
e abbiamo dovuto arrangiarci con Elmas eh, attaccante centrale a Milano poi ci si è messo il, ci si è messo, vabbè, il direttivo UEFA perché poi ovviamente lì ci hanno fatto un vero e proprio furto perché lì è stato proprio eh, scientificamente applicata una, 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 una situazione che, 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 che evidentemente ha fatto male a quelli dell'UEFA o il l'intervista di, di l'intervista del nostro presidente o qualcos'altro sta di fatto che poi alla fine sta di fatto che alla fine il, il eh, ci hanno fatto male veramente ci hanno fatto uscire dalla, dalla Champions non so se mi sentite e quindi no, no, dissento, dissento dissento perché poi alla fine ecco qui avendo avuto magari un po' di attaccanti in più secondo me nonostante tutto abbiamo fatto anche le partite tutti e due e, e non abbiamo raccolto niente perché il motivo ve l'ho detto prima senti invece tornando alla partita con la Juventus poi ti lascio anche alle domande di Michele e di Taisa sulla Juventus tu che anche tu no, sei stato poi sul campo sul terreno di gioco quante ne hai vissute e soprattutto quanto è stato bello vincere al 93 e io dico con una gara quasi perfetta dove il Napoli sia nel primo tempo che nel secondo tempo ha avuto le sue occasioni da gol al di là di quello che poi è stato l'ultima giocata di Raspadori ma intanto, intanto è stato forse, forse un, se avessero dovuto scrivere un, un romanzo una, una fine così bella non l'avrebbero potuta immaginare perché poi 82esimo fallo di Milik su, su, su Lobokta, loro vanno, poi si sentono i, i, i commentatori ovviamente di parte che, che, si, che, che per un po' gli prende un colpo, un mezzo infarto, poi, poi si arrabbiano perché giustamente il gol viene annullato e poi ovviamente in, due, in un minuto eh, abbiamo fatto un'azione incredibile con Osimen e Raspadori e Zelischi e poi dopo Raspadori ha fatto quel gol incredibile una vittoria meritatissima 65% di, di possesso palla contro il 35 e nonostante tutto i, i soloni della tv di Rai 2 che io cercherò adesso in tutti i modi di non pagare il canone perché, perché io non voglio pagare Barzagli eh, Barchi, no Barzagli no Marchisio e, e qualcun altro perché onestamente a me io non, non vorrei, voglio equità nei giudizi anche se perché sembrava che, che, che non sia mai gli fosse morto qualcuno a Marchisio domenica sera non posso vedere queste cose io sono un tifoso, soprattutto sono un, un abbonato pago il canone Rai e voglio giudizi più, più, più consoni a quelli lì che, 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 che dovrebbero rappresentarci quindi vittoria meritatissima assolutamente, ci mancherebbe. Vittoria meritatissima perché adesso guardando anche la semifinale di Coppa Italia sono d'accordo con te Francesco perché veramente, veramente fa, fa male non stare qui. Questo veramente è un calcio d'altri tempi. Il calcio importante è quello del Napoli che secondo me adesso è tra le prime quattro d'Europa perché il Milan io penso verrà spazzato via anche dall'Inter perché poi alla fine insomma questo è, la, questo è il... Questo, questi sono i valori una squadra fortunatissima con un portiere bravo con un, con un attaccante che va soltanto e, e, e spesse volte in contropiede eh, ovviamente un allenatore fortunatissimo e noi siamo usciti però ovviamente ci siamo rifatti con gli interessi con la vittoria dello Scudetto e quindi andiamo avanti eh, penso proprio di sì intanto ho detto mister eh, ho detto a Michele ma è sempre scatenato così mi diceva Michele che sei scatenato super, super, super scatenato. scatenato anche in radio e ci fa piacere perché so, eh, sono cose belle intanto ti saluta Cesare che dice bravo Ernesto UEFA contro il Napoli si è visto anche da alcuni post eh, Domenico Cesare dice attenzione però perché lui crede che il Milan poi eliminerà l'Inter in Champions ma vedremo eh, poi eh, sempre Domenico e questo te la giro a te mister dopo la matematica sarebbe bello far esordire qualche giovane primavera 
Uh, mi piacerebbe Gioielli, si chiama così Gioielli, uh, lo vedo abbastanza pronto. Che ne pensi tu, mister? Però è anche vero, so sì, sì, posso... l'ho visto, l'ho vi, visto qualche partita della primavera, però onestamente io, io farei giocare, darei veramente eh, modo di, di esprimersi eh, al ciolo, al ciolito, perché ovviamente eh, queste partite qui, ehm, ma lo stesso Isaac, come si chiama, quel ragazzo, che poi hanno vissuto, hanno vissuto tutta, tutta l'annata eh, con... con con questi qui che hanno giocato sempre e quindi secondo me meriterebbero merite e sicuramente Spalletti gli darà, gli darà il giusto, eh, la giusta attenzione sicuramente li farà giocare un po' di più eh, anche perché poi eh, bisogna vedere un attimino per, per l'anno prossimo per vedere se possono sicuramente ci staranno nel, nel, pos possono starci nella rosa del Napoli ma lo stesso Gaetano per vedere per vedere un po' se deve stare oppure magari preferibile mandarlo a giocare con più continuità e poi ovviamente insomma fare un po' di passerella perché poi alla fine ce lo siamo meritati e poi Dulcis in fondo e non da tralasciare sperando di battere il record anche dei 91 punti <ride> perché stavolta sono bastati spero ne... sicuramente ne basteranno di meno per vincere il campionato e non sarà un altro furto a mano armata Mister come dicevi tu tanti ragazzi che quest'anno sono stati anche un po' in secondo piano però che comunque sono rimasti in questa rosa parlavamo prima di Zerbino, di Ostigard come diceva Michele ma anche di Gaetano come giustamente dicevi tu eh, spazio sicuramente anche a loro perché hanno fatto bene eh, e possono, bisognerebbe capire poi se certo. questi qua fanno parte possono fare parte della rosa eh, ti faccio fare subito una domanda da Taisia poi dopo da, da Michele dai Ciao mister, volevo chiederti, ecco, è evidente Ciao. che Spalletti ha retto bene i cambi contro la Juve a Torino, invece pensi che eh, Levgri alla fine abbia un po' sbilanciato la squadra? Con allora, Maria quando sono entrati, brava, sì, sono d'accordo. Be be bella domanda, è la domanda che mi aspettavo, perché quando sono entrati, quando sono entrati ho detto, boh, non ci credevo perché dice ho detto la, la vorrebbe vincere perché poi ovviamente si è, si è, un, po', si è un po' sbilanciato infatti il, il Ridolini lì che si è, si è dimenato come fa sempre è rimasto per terra noi ovviamente stavamo conducendo la partita e nonostante tutto abbiamo preso ecco, se non avesse fischiato quel fallo legittimo noi avevamo preso un contropiede all'82esimo all'Allianz eh, eh, stando sempre lì ad attaccare per cercare di vincere la partita quindi eh, si è sbilanciato volendo vincerla poi alla fine è ovvio che il Napoli già stava pressando e ha avuto, ha avuto, ha avuto più spazio infatti poi abbiamo vinto grande domanda e, e penso una risposta consona perché era quella lì che, che, che mi aspettavo e su quella lì ho, ho costruito il anche, anche uno dei miei post che, che faccio di solito però adesso devo come dice Michele devo un, attimino, devo un attimino calmarmi perché dico troppe parolacce eh, non, è che, non è giusto che mi esprima in, queste, in questi termini Do, devo esprimermi con più signorilità e più fair play ma noi ti vogliamo così, no, mister. Ernesto, noi ti vogliamo no, così, vai, vai. Ernesto, ma poi, no, ecco, è, una, è una battuta perché insomma non, ha, non merita nemmeno la nostra considerazione, ma devo citarlo per forza. Vai. Dopo che lo ha fatto Landucci credo che si possa ma, fare di tutto. Mia, Quindi c'è. Cioè, no, no, lo non, dicevamo prima non, con Taisa, mamma mia. Cioè, ecco, lì veramente si è vista la, la grande ah. Juve che lascia tutti dietro. Ma ragazzi, Nello stile immagino, proprio tutto. veramente. Ma, ragazzi, ma cioè, io posso capire ma, che tu no. mandi a quel paese la sì, pensata. La parolaccia, l'insulto c'è. L'insulto ci sta ma, perché c'è sempre stato sui campi. Ma, ma quella, quella frase, frase da. Tutto, da da, da Camorra, chiamiamola col suo Bravo. nome sì, 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 diamo una definizione sì, giusta, sì, è una frase tipicamente camorristica mafiosa 
e, e, insomma, ma d'altronde ci hanno abituato a questo ed altro a Ernesto invece volevo vai, chiedere vai, una cosa vai, vai. Ehm, anche se qualcuno se l'è negata premesso che gli interpreti sono sempre fondamentali e non si può prescindere eh, da essi volevo chiederti Ernesto se la, uh, la novità di quest'anno di Spalletti mm. il, il terzino o oh, se vogliamo parlare come quelli bravi quelli gli, bravi. Esterni, bassi, gli esterni, bassi, esterni bassi che entrano che si accentrano uh, sia stata la vera, la vera novità e il vero asso nella manica tra l'altro di questo Napoli e di Spalletti e se credi che l'anno prossimo possa inventarsi qualche altra cosa Dopo, dopo tre partite facevo notare ovviamente perché poi magari parlano, parlano tutti parlano tutti ma magari dicono non tanti dicono ehm, cose eh, vere e chiare a livello tecnico tattica soprattutto tattica. poi ovviamente io, io il qualcosina insomma poi ho fatto anche il corso con Mancini con Mazzari con, con questi qui che con tanti allenatori importanti, quindi qualcosina avrò, avrò imparato. Quando vedo che a Salerno, a Salerno, poi io me le ricordo quasi tutte le, le azioni, quando vedo che a Salerno là eh, il gol annullato a Osimen va a fare l'1-2 al limite dell'aria, all quasi all'interno dell'aria, un esterno basso, o Mario Rui o, o, o Di Lorenzo, allora eh, capisco che che è, è un gioco corale è un gioco dove ognuno si aiuta è un gioco di fatto di triangoli dove, dove ognuno eh, dove chi ha la palla ha tre o quattro opzioni poi ovviamente c'è il mostro lì avanti che, 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 che quando gliela butti non la, perde, non la perde quasi mai fa salire la squadra il, il Napoli poi ovviamente si è inventato questo, 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 questo fenomeno di, di Lobotta lo stesso Carasche, insomma, poi, poi se, se andiamo analizzando tutti quanti, dobbiamo fare, dobbiamo fare i complimenti al direttore perché a prendere questo, questo fenomeno, perché poi ho sentito anche che qualcuno, qualche, qualche fenomeno, nemmeno da tastiera, ma qualche giornalista, qualche vostro collega ha criticato Caraschella dopo, dopo, dopo il Milan. Caraschella se faceva quel gol col Milan all'inizio del secondo tempo crollava lo stadio è stato pure sfortunato poi un ragazzo d'oro un, 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 un ragazzo eccezionale che, che, che veramente ha fatto fare il salto di qualità al no. quindi eh, sono, sono dei, dei concetti tattici che Spalletti li ha fatti durante l'arco della sua carriera con, eh, non, non ci scordiamo a Roma perché poi ha perso lo scudetto perché Totti si era infortunato è stato fermo quattro mesi Uh, anche, anche in altre parti si è fatto valere poi insomma è uno che, è uno che ecco io mi identifico a livello caratteriale per carità non, non di, 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 a livello di allenatore perché lo vedo sincero lo vedo, lo vedo sanguigno si abbraccia tutti è uno che poi io lo conosco anzi infatti io oggi ho chiamato ho mandato un messaggio al mio amico Peppe il quale mi ha detto che la prossima settimana mi, mi, mi mi fa andare a Castelvolturno, mi, 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 vorrei andarli a salutare e mi ha detto di sì, quindi con grande gioia li andrò a salutare perché poi conosco un po' tutti e veramente vorrei, ecco, vorrei ringraziarli perché veramente mi hanno fatto, mi hanno fatto uh, ri, rinnamorare del gioco del calcio perché adesso pure stasera vedendo Inter Juve insomma di disamore, a parte che adesso devo prendere un altro vizio quello lì di vedere solo il Napoli e basta bravo allora mister eh, prima di salutarti tanto ti ringraziamo e siamo d'accordo con quello che dicevi ci fa piacere se vai a salutare mister Spalletti poi penso che tramite Peppe Santoro che tu conosci alla grande e che salutiamo potrai sicuramente casomai se non è questa settimana perché sarà una settimana particolare la prossima allora però ti faccio l'ultimissima e poi ti salutiamo non so se poi Michele e Taisa vogliono fare un'altra domanda te ne faccio una velocissima come si migliora questo Napoli adesso perché noi è chiaro dobbiamo guardare anche al futuro io sono convinto che questo Napoli può aprire un ciclo anzi dovrebbe aprire un ciclo però è chiaro che eh, migliorare una squadra che ha fatto 
così bene in campionato non è facile io dico, ti dico io due, non due nomi, ti dico dove andare a cambiare qualcosina secondo me uno sul lato Lozano Politano dove cambierei qualcosina anche per vedere facce nuove da quel lato ma non me ne vogliano eh, assolutamente Lozano e Politano non è una critica e prenderei un altro centrocampista diciamo all'anghissà parlo anche di struttura fisica non solo di gioco eh. poi è chiaro puoi fare da qualsiasi altra operazione però quali potrebbero come si fa a migliorare questo Napoli? Sono, sono d'accordissimo con te anche io su, questi due, su queste due, due opzioni eh, ecco cambierei un, anche perché poi lo stesso Lozano magari ha mostrato ogni tanto qualche insofferenza e magari senza lasciarci senza, senza... Ah, abbiamo perso il mister credo Devono, uh, Forza... ah, no, è ritornato è ritornato Vai, sì, vai, sì, vai. sì, no, mi sta, stavo dicendo gli stessi ruoli non cambierei, i, i, infoltirei la rosa, magari andando, mandando via qualcuno, o, o quantomeno se non rinnovano. Eh, bisogna cambiare. Io prenderei uno, un, altro, un altro per far. Per far, per far um, rifiatare ogni tanto lo stesso Anghissà farei anche i nomi a me piace quello lì del Verona uh, poi, eh, poi piace uh, mi piace l'interno del Sassuolo adesso non mi, non mi viene mi sto facendo un po' vecchiere e, e, e prenderei e, e guarda prenderei anche magari mh, Olivera a me piace però non lo so se Mario Rui resta perché penso che resti ecco, qualcosina anche qualcosina anche sul lato sinistro poi dopo non vedo proprio ruoli migliorabili e sono d'accordissimo con te che bisogna bisogna aprire un ciclo però il ciclo si apre se il mostro rimane perché anche se eh, ci danno 120 milioni vabbè se ce ne danno 150 magari possiamo prendere il meglio poi poi ovviamente prendendo un attaccante importante, dandolo in mano al maestro, secondo me potremmo fare ancora meglio. Però eh, adesso che siamo tra le prime quattro, perché io dico che siamo tra le prime quattro d'Europa, eh, restando Simen possiamo aprire veramente un ciclo. Mister, tu dicevi l'Orienté, l'esterno, l'Orienté del Sassuolo. La, a parte l'Orienté, l'interno, eh, mamma mia, quello Frattesi. Frattesi, bravo, non mi veniva perché io prenderei Frattesi, Frattesi prenderei eh, eh, quello lì del Verona. Pure a me piace eh, quello molto. Quello lì di, di, di colore, forte fisicamente, insomma. Però, tamezze, 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 tamezze. tamezze e poi parlando con un grandissimo direttore oh, non faccio il nome per correttezza perché mi ha, mi ha dato l'onore di parlare mezz'ora con, con lui l'altro giorno veramente mi ha fatto un, eno un enorme piacere c'è nel Bayern Monaco un, 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 un centrocampista che, che adesso io l'ho visto ha detto Erne vattelo a vedere un 2002 che è un fenomeno nel Bayern non sta giocando magari il Bayern lo ha pagato 40 milioni adesso sicuramente dopo magari manderò un, 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 uh, un whatsapp a Michele e ve, lo, e ve lo dico ma questi sono dei profili importantissimi che a Napoli farebbero veramente secondo me 1,83 uh, forte fisicamente eccezionale tecnicamente sarebbe un sarebbe un, un, un crack questo giocatore del Bayern chi è questo giocatore del Bayern che ci stai eh, dicendo? No, ho, ho, ho detto che me lo ha detto sono andato anche a vederlo però adesso ovviamente avendo una certa età non mi ricordo bene ma dopo lo rivado a vedere non te lo ricordo gli mando... no, no, no. vediamo, vediamo se la... cioè, noi abbiamo il ti collega mando... Giuseppe... ti mando un messaggio dopo non vediamo, mando dopo mandacelo No, no, ma andate, andatelo a vedere, 2002 è un giocatore di colore, è un centro... 2002? Vai, vai, sì, vai. Vive... Mister, anche Tiago Almada sarebbe però un bel colpo. Abbiamo parlato anche... Dice Thaisa Tiago Almada. 
Sì, allora, abbiamo parlato anche di Tiago Almato. Ha una tecnica in incredibile, però lascia desiderare un po' fisicamente. Quindi, per come vuole Spalletti che il suo esterno d'attacco rientri anche giustamente in fase difensiva, magari potrebbe avere qualche, qualche difficoltà. Però a livello tecnico è, 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 è fortissimo. Va bene, va bene. Allora, io voglio ringraziare mister Ernesto Apuzzo che è stato tantissimi minuti con noi, ma è sempre bello sentirlo parlare. Sempre, sempre. Perché poi è lucido, sempre. è attento, è pronto, ci ha dato anche qualche consiglio. Stiamo cercando chi è il centrocampista. No, eh, aspetta che sì, sì. so peggio. Avvicinami il telefono, grazie a Giuseppe. Allora, dovrebbe essere Aaron Iki, il due, de, de scozzese? Un no, altro. questo è quello del Bologna, no, quello che stava lui gioca adesso nel Bayern. No, perché sì, questo è Iki che è andato al, 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 al Bologna. No, 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 ok, vabbè. Dopo lo troviamo, dai, prova, dopo proviamo a trovarlo. Dopo proviamo a trovarlo. Scriveremo l'arcano. Allora, vediamo se questo l'ha trovato il nostro Giuseppe. Eh, no, dammi il telefono, non ti preoccupare, tutto live. A Gravenberg dall'Ajax. Gravenberg, bravo. Sì, eh, sì, Gravenbeck. può essere un disastro. È lui, è lui, l'abbiamo beccato, Gravenbeck. <ride> Dall'Ajax Dall esatto. Grande andate, qualità. Andatevi a, andatevi a vedere gli highlights di questo ragazzo. È un, è, è, è un crack, è fortissimo, veramente. E non sta giocando, quindi magari... Eh, Se lo dici tu... Abituato. No, ma giunto lì poi ci ha più, anche perché poi ogni tanto bisogna anche fare autoelogiarsi. Io quando ho visto, ho visto Caraschella per la prima volta sugli highlights con detto il Napoli ha preso, eh. ha preso veramente un fenomeno. Perché poi tutti quanti, ma sai, il campionato è georgiano e tutto. Ho detto, ma questo se li fa lì, li farà pure qui queste cose qui. Infatti ha dimostrato di essere un, un fenomeno. E infatti le e sta facendo. E infatti le sta facendo. <ride> Grazie mister, grazie di cuore. Ciao, ciao Ernesto. Mister. Ciao Ernesto, ciao ciao, grazie a mister grazie a voi, Abuzzo. A allora, Napoli. Diciamo che al 22 c'è sempre, 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 al 22 c'è il pienone, anzi dopo con l'aiuto della regia facciamo vedere anche un po' di immagini perché eh, c'è tantissima gente e soprattutto si infornano le pizze. Eh, no, caro Michele. Io ti devo ringraziare perché è, è vero il lungomare, però eh, ragazzi, per me Napoli resta, questo, questo resta la Pigna Secca, i Decumani, ah, il centro bra centro. Bravissimo. Poi eh, ci sono i turisti fino eh. a rivedere Una i full immersion anni, proprio. Anzi tre anni difficili di pandemia, quindi rivedere i turisti in città e... Regia, c'hai anche un po' di immagini, quindi quando le vuoi far vedere... C'è eh, una vera città europea a Napoli in questo momento, veramente una città... L'aria che si respira contribuisce sicuramente anche il Napoli, ma la questo è il forno, eh, delle, pizze, eh, questo questo è il forno delle pizze che mo fra poco, fra poco <ride> inforneranno anche le nostre pizze, quindi ecco qua, guarda, tutto live. Eh, stiamo facendo. Poi eh. c'è una cosa particolare, io c'ho un debole, l'abbiamo vista un attimino nel forno, che è la parmigiana, la parmigiana del 22 ragazzi non la fa nessuno. Ma Vabbè. è una pizza, no, no, proprio, proprio la parmigiana, te devi mangiare la parmigiana. Io mangio tutto, su questo non c'è dubbio. Sei grande, sei grande. Che è successo? È forte, eh? Quello... <ride> grazie, grazie. Tutto live, come al solito. Ragazzi, dobbiamo correre in pubblicità, torniamo, messaggi, un po' di telefonate, ancora Michele. Taisia con voi, il nostro Gianni in prota, tutta la squadra di Club Napoli come al solito e allora fermi lì, non vi muovete pubblicità. Ah, eccoci tornati, Club Napoli Night, appuntamento del mercoledì su Teleclub Italia canale 77, io vi ricordo che saremo in onda domani, giovedì normalmente, venerdì come al solito, 15.30. 18 e poi sabato la grande attesa attenzione eh, la decisione dell'orario d'inizio dovrebbe essere intorno alle 11 del mattino tutto dipende anche dagli spostamenti della partita ma comunque inizierà quella che è la grande attesa con Michele Plassino, con me, con tanti amici, con tanti ospiti eh, intorno alle 11 di eh, sabato e andremo avanti tutta la notte quindi mi raccomando, anzi portateci anche vettovaglie perché saremo, come dire, caffè, vettovaglie beni di sostegno, beni di sostegno grazie, grazie Michele e andremo avanti praticamente 
fino al fischio d'inizio di Napoli Salernitana perché insomma sperando che si giochi di domenica eventualmente la partita eh, del, di Napoli Salernitana si giocherà di sabato noi comunque seguiremo non potendovi far vedere la partita arriveremo poi alle 2 del pomeriggio di domenica dopo Inter Salernitana insomma questo è un po' il programma tantissimi ospiti vi dico già che abbiamo tanti amici che ci hanno detto sì non solo per la grande amicizia con Michele Plassino ma per la voglia di eh, intrattenere i tifosi del Napoli vi dico soltanto che a luna di notte ci saranno due ospitoni due ospitoni un ex Napoli e un, un portiere che non le manda a dire avete già, già, avete già capito sono due portieri, due portieri uno che ha giocato nel Napoli e un altro che non le manda a dire però non vi dico più niente ma insomma vabbè poi vedrete, poi vedrete. allora eh, vi faccio la stessa domanda che ho fatto a, a mister Apuzzo questa squadra come si migliora e c'è la possibilità di un ciclo Michè? parto da te e poi vado da Thais sì il ciclo si può aprire perché l'età media della squadra è è probabilmente la migliore per aprire, per aprire un ciclo eh, Sacchi ha detto però una cosa giusta se qualcuno non dovesse più avere le motivazioni giuste è giusto eh, lasciarlo sì, andare sì. Perché... tipo chi pensi tu? Ausman? no no no, 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 penso, no, no. no io... Zano, forse, forse, forse il solo Zano no, da quello che mi risulta Zerischi invece è eh, credo voglia ah, apro e chiudo parentesi ah, eh. la scena più bella bella, bella. Beh, bravo hai fatto bene a ricordarla si rischi bene che si... e c'è lì hai capito che è fatta cioè, bravo, sì. que quel gesto di Zerischi è, è bellissimo Zerischi da quello che mi risulta eh, vuole rinnovare vorrebbe rinnovare anche al ribasso perché si parla e, di un rinnovo e, al ribasso e credo che si possa, si possa trovare un punto d'incontro ripeto chi non ha motivazioni è giusto che vada via perché questa squadra così com'è è già forte non sono d'accordo con chi dice il difficile è ripetersi sicuramente è difficile ripetersi però questa squadra mi dà ampie garanzie come la date per tutta la stagione come si può migliorare questa squadra mm. io ricordo sempre le famose frasi di, Sa di, di, di Sarri, sì, di Sarri sì. a proposito del mercato spesso gli è stata rivolta la frase spesso è stato accusato di non, di non rispondere lui invece rispondeva e come? diceva per migliorare questa squadra bisogna prendere giocatori che sono fuori i nostri parametri e lì ti fa capire il livello che aveva raggiunto quel Napoli e il livello che ha raggiunto questo Napoli io però ripeto la cosa che mi è piaciuta di più di questa stagione di questo Napoli è l'aver affermato forte e chiaro in Italia e in Europa che il calcio sostenibile si può fare Bravo, sono con le idee, scegliendo gli uomini giusti con le motivazioni giuste perciò ripeto quanto ha detto Sacchi chi non ha più motivazioni può andare via ringraziarlo andare spiegami via. secondo te c'è qualcuno in queste dichiarazioni no, di Sacchi no forse cioè, lui sa qualcosa no no non no, credo no, 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 Sacchi... no Sacchi parlava in generale eh, eh in generale forse probabilmente ecco il solo forse, Lozano forse, eh, forse potrebbe essere interessato No, 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 io credo... no, nel senso del passato, sì, no? Io credo che con la sua esperienza al Milan <ride> eh, esatto. abbia, detto, abbia detto queste cose Bravo. e sono assolutamente condivisibili. Veritiere, veritiere, sì. Allora, dai, ti lascio anche a te il microfono. Secondo te, come si. Ma anche non nei nomi, eh, perché io per dire non faccio nomi, non riesco a fare. Io non so un esterno alto a destra in questo momento chi può essere perché cambia la posizione di Lozano di Politano per me Politano può certo, rimanere in certo. rosa Lozano può andare via e viene un X io non voglio il nome però se è quello il punto da migliorare si può migliorare a centrocampo si può migliorare in difesa si può migliorare qualcuno dice anche in porta io però con, no, continuo a dire che Alex Meret è il portiere del Napoli il Napoli ha un ottimo secondo che è Gollini, un ragazzo intelligente che può aiutare la baracca come si suol dire, vai Allora in primis io confermerei quasi tutti può assolutamente aprire un ciclo per quanto mi riguarda il Napoli io spero che rimangano, soprattutto Osimen, la vedo difficile però spero appunto che rimanga al massimo dovendo sacrificare qualcuno sacrificherei Lozano appunto e Zielischi sempre come dicevi tu se non ci fossero le giuste motivazioni punterei sempre sui giovani, bisogna creare prospettive, bisogna ricordarsi inoltre eh, che una cosa importante è avere comunque un'ampia rosa in vista anche ricordiamoci 
della Coppa d'Africa e questa non è una cosa da sottovalutare quindi assolutamente sì però io ecco eh, anche per quanto riguarda il portiere ci sono state eh, parecchie critiche a Meret che secondo me appunto Meret è il portiere del Napoli Gollini deve crescere, è giovanissimo quindi io ti ripeto confermerei praticamente quasi tutti per quanto riguarda i nomi dei nomi se vogliamo fare qualche nome concordo con, con il mister che parlava poc'anzi per quanto riguarda l'orente del, del Sassuolo no, l'ha detto sì lui poc'anzi non mi dispiace Scalvini dell'Atalanta quindi questi possono essere dei nomi però è ancora diciamo prematuro io ripeto spero che la squadra insomma che tutti possano essere più o meno confermati e spero soprattutto in Victor eh sì, lo, lo auguriamo. Uh, vedo Giovanni che si può venire a avvicinare perché la faccio anche a lui. Ti faccio la domanda su Victor perché Thaisa dice giustamente può essere anche, perché no, provare a mantenergli ancora un altro anno. Non sarà facile. Però De Laurentiis se non arriva l'offerta giusta non lo molla. Sei d'accordo con questo? Ma assolutamente, assolutamente. E così come sono assolutamente d'accordo che se arriva l'offerta giusta a malincuore, a malincuore bisogna, bisogna accettarla perché il Napoli non ha vinto il campionato del 2018 sappiamo perché eh, qualche altro campionato forse il Napoli non l'ha vinto perché nonostante sia accusato di, di non essere un presidente spendaccione De Laurentiis invece ha voluto quasi sempre mantenere i giocatori più rappresentativi e quindi più costosi che probabilmente in qualche circostanza hanno impedito al Napoli già di vincere, di vincere qualche, Prima, un altro scudetto, un altro scudetto l'offerta indecente non si può rifiutare proprio non in virtù del fatto che siccome ho apprezzato tantissimo la sostenibilità di questo Napoli merito assoluto indiscutibile e unico di De Laurentiis non posso chiaramente poi essere incoerente, ipocrita e dire no, bisogna mantenere Victor Osimen, per carità, per tutta la vita, ma insomma, bisogna sempre fare i conti poi con, con la tasca. Eh sì, con la tasca assolutamente. Allora vado da Giovanni, eh, da Giovanni Improda, il nostro padrone di casa qui al 22, ragazzi veniteci a trovare, ragazzi... Potete, vi conviene vi conviene bravo allora eh, come si migliora questo Napoli se ce l'hai un'idea ripeto non i nomi perché i nomi li possiamo anche fare abbiamo fatto col mister un nome di un giocatore che forse non verrà mai costato 40 milioni dall'Ajax al Bayern figurati se poi lo riesci a prendere tu però ecco l'Aurienté eh, c'è l'idea come diceva anche Thaisa di Scalvini in difesa perché no giovani che possono essere qualcun altro a centrocampo però ecco i ruoli dove tu punteresti. Ma sinceramente c'è come dire la, la speranza che si possa aprire un ciclo. Il Napoli ha un'età media che lo può fare. Io penso che il punto di partenza è Spalletti. Questo è cioè, a prescindere da tutto. Poi eh, i nomi io penso che è difficile anche andarli a individuare oggi. Sicuramente magari se non viene riscattato Don Belè va via forse Zierischi al centrocampo forse il reparto dove va messo qualche tassello poi io dico che secondo me anche eh, bisognerebbe pensare anche magari a un cambio tattico perché io penso che l'anno prossimo bisogna valorizzare Raspadori assolutamente quindi magari cambiare un modulo da un 4-3-3 a un 4-3-1-2 magari un Cavaschella dietro Simenne o Raspadori come punte e quindi perché io penso che il Raspadori l'anno prossimo uh, debba giocare di più perché merita, perché è forte, perché è un talento e, e metterlo magari in un ruolo esterno al posto di Lozano o di Politano secondo me uh, non va bene quindi magari ci potrebbe essere anche questa idea di un cambio tattico e quindi magari la campagna acquisti venga fatta anche in prospettiva di questo cambio però da qui adesso in questo momento da qui all'inizio del campionato prossimo sai quando i nomi usciranno eh, ci sarà sicuramente la, te la telenovela Osimen, Caveaschera, gli acquisti, l'offerta Kim il problema secondo me non è tanto neanche dell'offerta indecente che è normale che si arriva bisogna accettarlo il problema è che se viene uno squadrone e offre un ingaggio importante ad un giocatore come Osimen che va da oltre i 10 milioni dove diciamo obiettivamente il Napoli non può raggiungere e là diventa poi difficile trattenere un giocatore eh, però magari un discorso di una, un, un miniciclo di, di due o tre anni lo, 
considerando anche un po' quello che sta, potrebbe succedere, i svolti con le altre squadre no? come la Juventus, come il Milan, l'Inter, quindi una situazione che è ancora un punto interrogativo, il Napoli potrebbe approfittare diciamo, in, questa, in questo momento di, di creare un piccolo ciclo, perché vincere uno scudetto si può, però sinceramente non è che poi vorremmo aspettare altri 33 anni, qui la continuità è quella che poi è sempre un po' mancata, no? però oggi secondo me fare i nomi e anche godiare... No, no, ma ripeto, godiamoci il momento, ma sono d'accordo, attenzione, eh, io infatti non parlavo di nomi, parlavo di possibilità di ruoli dal discorso del, del, di anche di Osimen, perché tu dicevi Raspadori, Raspadori può essere anche utile eh, in un eventuale futuro senza Osimen, che io non mi auguro, però ragazzi certo. potrebbe certo. Napoli eh, della Valentis comunque nel corso degli anni, anche se dovesse andare via Osimen, io sicuramente c'è sempre la pedina pronta che poi lo va a sostituire certo. l'abbiamo visto nel corso degli anni è andato via Cavani, è venuto Iguain è andato via Iguain, è venuto Simen quindi io penso che con Giuntoli che è molto attento al mercato e magari anche a qualche nome che a noi magari sfugge io penso che su questo punto di vista il Napoli è tranquillo perché se dovesse andare via Osimen è una grave perdita e poi non sono tanto convinto che se va via Osimen poi continua ad essere l'Osimen del Napoli eh? Questo è bello. È vero. Maxim Lopez dice Cesare a centrocampo, quello sempre del Sassuolo. Che ne pensi, Michè? Giocatore che può essere interessante. Eh. Io, cioè, io che... continuo a dire che ci vuole anche un vice Lobotka. Ecco. Eh. Ecco. Il Napoli deve puntare sicuramente per la prossima stagione a trovare l'alter ego di Lobotka. Perché è un giocatore che devi, che, che devi impiegare nel modo migliore, nel modo più giusto e che quindi devi anche gestire. Cosa è stata impossibile quest'anno proprio per mancanza di alternative. Questo è vero. Allora, Roberto Cassagna, buonasera Francesco, si sa quando gioca Napoli Salernitana, domani lo decideranno, sì. Ma se è questo l'argomento, è questo l'argomento perché Ora tutti vai. stanno vogliono organizzando. Sapere, vogliono sapere. Poi dice, ma se parte Lozano, Osimeli, il Napoli ha già i sostituti, ne stiamo parlando, è chiaro che Giuntoli non si farà prendere, tra virgolette, in contropiede, no? Io dico una cosa, rispondo indirettamente, Vai. Gianni ha detto ripartire da Spalletti e io ci metto vicino anche Giuntoli. Bravo, sì perché poi si era parlato tanto della Juve, quindi bisogna trattenere smentito, tutto. Eh. Sì, 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 no, ma si... bisogna trattenere anche, anche Giuntoli per lavorare, come dicevamo prima, anche a dei nomi tra virgolette sconosciuti, no? Sì. Perché è quello è il fondamentale. Lo scouting del Napoli si è dimostrato esatto. veramente di, bravissimo, di bravissimo, bravissimo livello. Bravissimo, perché questo è fondamentale, Cesare ci diceva di Maxim Lopez, come abbiamo detto, Osimen resta perché secondo me a 150 milioni non arrivano, comunque se dovesse andare via, Giuntoli sta seguendo l'attaccante danese dell'Atalanta che è molto, molto oh, forte, Oliund, ti piace Oliund? Eh ti piace a te? Non sì. male, non male. Sì, sì, assolutamente sì. sì. Anni? Anche a me, anche perché il Napoli comunque se poi vende ha un bel cruzzoletto, no? Quindi <ride> poi... Tanto può spendere, può spendere. Giocatori migliori almeno sicuramente a livello europeo, quindi io spero che rimanga. Ah beh, chiaro, quello che ce l'auguriamo tutti noi. Comunque per esempio anche su Quara, giocatore che in questo momento forse le grandi squadre vogliono aspettare un altro anno. E anche per lui secondo me è importante, no Michele? Sì, sì, sicuro. Ma io dico anche per Osimen, attenzione, perché è, è vero che si era già visto qualcosa nelle scorse stagioni. Ma questa è la prima vera grande stagione di Osimen eh nel Dopo tre, due anni, sì. Cioè sì. il giocatore è decisivo. Quindi questo potrebbe essere ecco, un vantaggio per il Napoli, Bravo, poter, poter contare sia su Osimen che su Kim, che su Quara, ancora per una stagione. Almeno allora, una stagione. Eh, è chiaro che non abbiamo parlato molto di Napoli Salernitana, lo facciamo proprio in questi minuti finali, mi dispiace non aprire le linee, ma se volete... Chiam eh, scriveteci al numero dei whatsapp 342 38 12 922 per qualche altro messaggio da leggere abbiamo 7 minuti praticamente alla fine dell'appuntamento di oggi eh, quindi chiedo a tutti parto da Michele, poi da Isa, poi Giovanni eh, guardiamola un attimo senza pensare allo scudetto da un lato c'è Inter Lazio l'Inter che per ora si sta qualificando ancora 1-0 si sta qualificando alla finale di, di Coppa Italia Uh, e quindi deve battere la Lazio la Lazio giustamente vediamo se gioca immobile non è ancora forse al top anche lei ha bisogno di punti Champions quindi 
proverà almeno a trovare un pareggio ma noi il pareggio va bene dall'altro lato l'Inter non può sbagliare ancora perché il Milan ha vinto la Roma purché, eh, pur avendo eh, perso l'altra volta però comunque rimane tra virgolette in eh, lotta eh, del, eh, per la Champions c'è l'incognita Juve sui punti che succede Michè? sui punti della Juve su... no. sui punti della Juve poi ti no. chiedo Napoli Salernitana e Interlazio come non dico il pronostico ma secondo te se io, si indirizza io prendo, cosa prendo le, le parole per quelle che sono se il collegio di garanzia del Codi ha rimandato tutto alla Corte d'Appello federale per rimodulare la pena significa che una pena ci sarà una penalizzazione ci sarà bisognerà vedere di quanto 6, 9 punti io credo che questo sia il range dei punti che probabilmente saranno tolti alla Juventus c'è il rischio poi di un ulteriore ricorso e quant'altro ma credo che la Juve probabilmente è fuori dai giochi proprio per la penalizzazione che arriverà l'Inter e anche il Milan non possono più sbagliare perché non è detto che chi andrà in finale di Champions la vincerà anzi chi andrà in finale di Champions tra Inter e Milan partirà almeno con gli sfavori del pronostico, del pronostico. Sì. non i favori del pronostico perché dall'altra parte chi arriva in finale è ben più abituato e, e soprattutto più forte di entrambe le squadre vi dico che il Manchester City sta facendo 3 a 0 con l'Arsenal sta andando a vincere il campionato, il campionato dopo inglese. che l'Arsenal aveva tirato, sì, sì, aveva ricordo, tirato no. e tirato eh, quindi per entrare in Champions Milan e Inter hanno una strada sicura il campionato e Quello mi fermo qui e quindi per qui. domenica sei lanciato che... su questa situazione che succede domenica e eh, i punti della Juve glieli tolgono io no? Sì, boh. Penso, io ti dico la verità, penso di sì, di sicuro ci sarà una penalizzazione, ora bisogna vedere poi quello che succederà nel caso anche di un eventuale ricorso. Vabbè, Napoli Salernitana la do già per vinta e nonostante i tifosi della Lazio anche stamattina a Roma mi dicevano ci state gufando, eh, <ride> è così, eh, ragazzi, è così. quindi spero almeno in un pareggio, spero almeno in un pareggio interlazio anche se eh, pare ci va bene il pari però il Napoli è vince Gianni non fare pronostici lo so no 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 vabbè, vabbè diciamo che Napoli Salernitana dovrebbe essere sulla carta soprattutto se dovessimo giocare domenica alle 3 dopo aver saputo il risultato che speriamo sia favorevole con uno stadio pieno di eccitazione non penso che però è sempre un derby è sempre, sono sempre quelle partite dove c'è la tensione eh, penso che il Napoli vinca e Interlazio pronostico 1x perfetto <ride> sei uscito così Ci Lo sai che mi, mi raccontava un amico collega che eh, durante Napoli Fiorentina a un certo punto pare che Gentile, eh, ex cioè campione del mondo, giocatore della, della Fiorentina in quella, in quella gara, pare che disse a qualcuno eh, dei calciatori, forse proprio a Beppe Bruscolotti, in maniera un po' così, da ci serve un pareggio. E Beppe, ho capito. Comunque dice che a un certo punto punizione per il Napoli, calcio e punizione al limite chi c'è? C'è lui, lui voglio dire a un certo punto Giordano piglia e tira lui e la butta fuori e quindi finisce pareggio questa partita con la Fiorentina perché serviva a sopari questo racconto mi ha emozionato più di quelle situazioni eh, certo. io voglio dire agli amici di Salerno non vi preoccupate non, non ne esulteremo a Salerno va bene però domenica ragazzi sabato domenica quando sarà poi tanto la Salernitana è salva dai sì, sì. dai fanno stanno facendo pure un bel campionato certo, certo. dai queste cose poi, eh, insomma vabbè però veramente questa storia è particolarissima insomma per noi che siamo un po' più vecchietti caro Michele insomma gentile campione del mondo che va vicino a, a, a Bruscolotti gli dice vediamo che possiamo fare perché a loro serviva un punto non ricordo adesso non credo per salvarsi forse forse per l'Europa qualcosa boh non lo so probabilmente forse sì. comunque insomma c'è questo racconto che mi hanno detto proprio in questi giorni fu, fu molto particolare Sal ma anche vietare a Salerno di esporre gli striscioni no vabbè da, questo a me non... questo, però è brutto è brutto sono d'accordo cioè in Campania è brutto è brutto lo hanno fatto anche a Torre Varelcolano a Torre del sì, ma poi ci sono no, ma poi dai poi, 
Ci siamo anche qui a, ne, nelle parti più vicine a noi. Qualcuno che non vuole, vabbè, lasciamoli perdere. Allora, io voglio ringraziare di cuore. Uh, Taisia, Taisia Raio è stato un piacere averti qui grazie a te Francesco e grazie a voi e allora, ti aspettiamo anche in altri appuntamenti a Club Napoli nella grande attesa ringrazio di cuore Michele, Michele Sibilla che eh, è, un, uh, è uno di quei giornalisti che io dico uh, pacato, attento, un signore del giornalismo napoletano perché veramente forse ce ne vorrebbero un po' di più come te troppo buono no 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 ma è la, è la realtà lui in radio fa un programma anzi ricordiamo gli appuntamenti tu in radio lunedì verdi dalle 13.50 radio.0 radio punto... radio radio 13.50 esatto. 14.50 Bene, Thaisia invece di calcio parli poco, però fai no, 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 un po' che ne parli. Varie cose, perché adesso vabbè, Campi Flegrei TV, poi la sì. trasmissione su The Reporter, il nostro giornale online, no, sì, mio e di Giuseppe Manzo, e poi collaboro a Roma con l'agenzia Aria e il giornale Radio Italia. Tante cose. Allora, che succede? Allora, domani puntata regolare Club Napoli, venerdì puntata normale Club Napoli, sabato, grande attesa dalle 11 circa, minuto più, minuto meno poi vi daremo tutte le informazioni e andiamo avanti a oltranza pensate me, vabbè allora, eh, invece qui saremo eh, o martedì o mercoledì perché non lo sappiamo con un nostro inviato perché ci sarà la partita qui, quindi merco, tu dici mercoledì perché mercoledì ho i 18 anni di mia figlia quindi andiamo a, quindi. Andiamo a festeggiare <ride> tutto festeggiare. auguri auguri allora vabbè comunque avremo un inviato quindi eventualmente poi ci ritroviamo nei prossimi appuntamenti con l'appuntamento al 22 qui al ristorante pizzeria La Pigna Secca grazie alla regia grazie a tutti voi che ci avete seguito e allora con Club Napoli Night torniamo fra due settimane grazie ancora e ci vediamo domani con Club Napoli All News, Forza Napoli, ciao!